வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது அடிக்கடி பயன்படுற நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு தெரிஞ்ச ரெண்டே ரெண்டு ஜீரோ ஒன் இந்த ஜீரோ அண்ட் ஒன்னை வச்சு தான் அது பண்ணுற பல மேஜிக்கையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அண்ட் அந்த மேஜிக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம என்னதான் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி சி ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதினாலும் அதை ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பைலர் கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற பைனரியாக தான் மாற்றி கொடுக்குது அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை வச்சு மட்டுமே தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம கம்ப்யூட்டர் பேசுகிற மொழியை நேராகவே வந்து புரிஞ்சிக்கவும் ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நமக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பைனரி சிஸ்டம் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் எடுத்த உடனே நம்ம ஒரு புது மொழியை கற்றுக்க ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு மொழியோட கம்பேர் பண்ணி கற்றுக்கிட்டா ஈஸி இல்லையா இன்ஃபேக்ட் நம்ம இந்த ஃபுல் கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே லைஃப்பில் தெரிஞ்ச விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச பைனரி நம்பரிங் சிஸ்டம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்ச டெசிமல் நம்பரிங் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற அந்த டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டமை அங்கங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச டெசிமல்லே பாருங்களேன் இதுக்கு பேரே டெசிமல்னு வந்தது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்கா அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து வந்தது தான் இது ஒரு கிரீக் வேர்ட் டெக்கா அப்படின்னா டென் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் டென் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எழுதுகிற நம்பர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு பத்து நம்பர் இருக்குது இந்த பத்து நம்பரை வச்சு தான் நம்ம எவ்வளோ பெரிய நம்பர் வேணாலும் எழுதுகிறோம் பேசிக்லி பத்து டிஜிட்ஸ் இருக்கிறதுனால இதுக்கு டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம்னு வச்சுருந்தோம் பேர் அண்ட் நம்ம நம்பர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு நம்ம எப்படி படிச்சுருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கணும் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு நைனில் போய் முடிக்கிறது தான் நம்மளுடைய டெசிமல் நம்பரிங் சிஸ்டம் இதை நம்ம அப்படியே கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு தெரிஞ்ச ஜீரோ அண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற பைனரி நம்பரிங் சிஸ்டமோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பேர் பைனரி எங்கேருந்து பேர் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை அப்படிங்கிற வட் பைன்னா ரெண்டு ஜீரோ அண்ட் ஒன் இருக்கிற ரெண்டு டிஜிட்ஸ் இருக்கிறதுனால பைனரி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அதில் இருக்கிற டிஜிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இருக்கிற டிஜிட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிட் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பைனரி டிஜிட் இல்லையா அந்த பியும் அந்த ஐடிங்கிற லெட்டர்ஸையும் சேர்த்து பிட்டுன்றத உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் நம்ம பிட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெசிமல் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றத்தையும் டிஜிட் அதாவது இலக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது நம்ம நம்பர்ஸ் கற்றுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் எடுத்தவொடனே என்ன பண்ணணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்பர்ஸ் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின்னு பெரிய நம்பர்ஸ்க்கு போனோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ பைனரியில் நம்ம கற்றுக்க பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஏற்கனவே நம்பர்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இதை வச்சு நம்ம எப்படி அடுத்தபடியாக நம்பர்ஸ் உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ரொம்ப கேஷுவலாக மூச்சு விடுற மாதிரி யோசிக்காமல் பண்ணாலும் இதை நம்ம கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸை வச்சு ஆரம்பித்தோம் எப்போ வந்து ஒம்பதுக்கு வந்துட்டோமோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா ஒன்பதுக்கு அப்புறம் பத்து எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பத்து டிஜிட்ஸும் யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த நம்பர் வேணும் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணணும்னு பாருங்களேன் நம்மளுடைய முதல் டிஜிட்டான ஜீரோவை திருப்பி எழுத ஆரம்பித்தோம் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இங்கே நம்ம என்ன தான் ஜீரோஸ் போடலனாலும் ஏற்கனவே ஜீரோஸ் இங்கே இருக்கிறத தானே அர்த்தம் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எப்போ நம்ம ஒரு மேக்சிமம் டிஜிட்டை நைன் ரீச் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டிஜிட் ஜீரோவை யூஸ் பண்ணும்போதும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டிஜிட்ஸை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜீரோவை அதுக்கு அடுத்த ஒன்றுக்கு கொண்டு போயிருக்கோம் இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது மேக்சிமம் நம்பர் இந்த நைன்டீனை ரீச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீனுக்கு அப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி இருபது எழுதும்போது நைனோடைய அடுத்த டிஜிட் ஜீரோ திருப்பி ரீசெட் பண்ணிட்டோம் மேக்சிமம் நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் கொண்டு போயிட்டோம் இந்த நம்பரை என்ன பண்ணோம் இதுக்கு அடுத்த நம்பராக கொண்டு போனோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் எவ்வளோ பெரிய நம்பர் வேணாலும் நம்ம
இருக்கிறதுலே கடைசி டிஜிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க ஸோ ஜீரோவை இங்கே ஒன்னாக நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதனால் ஜீரோ ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட விட்டுட்டோம் இப்போ இதுக்கு மேலே இருக்கிற எந்த நம்பருமே உங்ககிட்ட இல்லை திடீர்னு யாரோ இந்த பைனரி நம்பரை கொடுத்து உங்களுக்கு இதுக்கு அடுத்த பைனரி நம்பர் எழுத சொன்னாங்கன்னா அதே லாஜிக் தாங்க கடைசி டிஜிட் எடுத்துக்கிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க ஒன்னை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஒன்னை ஜீரோவாக ரீசெட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கு முன்னாடி டிஜிட்டு அப்போனா மாற்றி ஆகணும் இல்லையா ஸோ இதை மாற்ற ட்ரை பண்ணுறோம் அகெயின் ஒன்னை வந்து நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண முடியாது மேக்சிமம் ரீச் பண்ணிட்டோம் அதனால் ஒன்னையும் திருப்பி ஜீரோக்கு ரீசெட் பண்ணுறோம் இந்த காரணத்தினால இதுக்கு முன்னாடி டிஜிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அஃப்கோர்ஸ் ஜீரோவை நம்மளால் ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட நிறுத்திக்கிறோம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நம்பர் ஒன் ஜீரோ ஜீரோன்னு வருது இதே லாஜிக்கில் நீங்கள் எழுதிக்கிட்டே போனீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய பைனரி நம்பரை வேணால் அதுக்கு முன்னாடி நம்பரை வச்சு ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்கலாம் பட் ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம பத்து எழுதணும் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணுலேருந்து எண்ணிக்கிட்டு போனால் சரி வராது இல்லையா அதனால் எப்படி நம்ம நினைக்கிற டெசிமல் நம்பரை டேரெக்டாக பைனரியாகவும் இல்லை இருக்கிற பைனரி நம்பரை டேரெக்டாக டெசிமலாகவும் மாற்றுறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த கன்வர்ஷன் டெக்னிக் எப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற டெசிமல் நம்பரிங் சிஸ்டமை இத்தனால நம்ம ரொம்ப கேஷுவலாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி த்ரீ வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு அஞ்சு ஏழு மூணு அப்படின்னு எழுதிட்டு போயிடுவோம் பட் இதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம என்ன தான் கான்ஷியஸாக யோசிக்கலனாலும் அதை நம்ம மைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் திருப்பி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளால் இந்த கன்வர்ஷனையும் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போது நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு ரூபா நோட் மாதிரி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மூணு ஒரு ரூபா இருக்குது ஏழு பத்து ரூபா இருக்குது அஞ்சு நூறு ரூபா இருக்குது அண்ட் ரெண்டு ஆயிரம் ரூபா இருக்குது இது எல்லாமே எப்படி இந்த வேல்யூஸ் வந்துச்சுன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டென்னோட பவர்ஸ் தான் அதாவது நம்ம கிட்டே டென் டிஜிட்ஸ் இருக்குன்றதுனால நம்ம டென்னோட பவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஜீரோ தான் ஒன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அடுத்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா டென்னுங்கிறது பேசிக்காக டென் பவர் ஒன் அதாவது ஒரு டென் இங்கே ஹண்ட்ரடுக்கு ரெண்டு டென்னை மல்டிப்ளை பண்ணி டென் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இங்கே டென் கியூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பவர்ஸ் ஆஃப் டென்னை தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எப்படி அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்களேன் அதே அந்த ரூபாய் நோட்டோட வச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் மூணு ஒரு ரூபா இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி மூணு ரூபான்னு வேல்யூ எழுதிடுவோம் ஏழு பத்து ரூபா இருக்கிறதுனால பத்தை ஏழோட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுபதுன்னு எழுதிடுறோம் அடுத்தது ஐநூறு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரம் இது எல்லாத்தையும் சேர்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2573 தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு ரூபா ஈஸியாக கிடச்சிருச்சு இதே லாஜிக் தாங்க பைனரிக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் என்னென்னா அங்கே டென் டிஜிட்ஸ் இல்லை டூ டிஜிட்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் எல்லாமே டூ பவர்ஸில் இருக்கும் இதே லாஜிக்கில் நீங்கள் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் வச்சு யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம லாஸ்ட் டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் ஒன்னுங்கிறதுனால அதாவது டென் பவர் ஜீரோங்கிறதுனால எவ்ரி நம்பருக்கு மாறிக்கிட்டே வந்துச்சு அதுக்கு அடுத்த டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஒன்னுங்கிறதுனால எவ்ரி டென் டிஜிட்டுக்கு தான் இந்த நம்பர் மாறிச்சு அதாவது பத்துல இருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் இந்த ஒன்று அப்படியே தான் இருக்கும் அடுத்த பத்து நம்பருக்கு ரெண்டு அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பிளஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் வந்து நூறு நம்பர் அதாவது டென் பவர் டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது டென் பவர் ஜீரோ டென் பவர் ஒன் டென் பவர் டூ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஹண்ட்ரட் டிஜிட்ஸுக்கு தான் இந்த டிஜிட் மாறும் அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க பிராக்கெட் போட்டு நான் இங்கே தெளிவாக காட்டியிருக்கேன் இந்த டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் நம்பருக்கு மாறிக்கிட்டே வருது பாருங்க ஏன்னா டூ பவர் ஜீரோ இந்த டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டூ நம்பர்ஸ்க்கு மாறிக்கிட்டே வரும் ஏன்னா டூ பவர் ஒன் இந்த டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஃபோர் நம்பர்ஸ்க்கு மாறிக்கிட்டே வரும் ஏன்னா டூ பவர் டூ அண்ட் இந்த டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி எயிட் நம்பர்ஸ் இங்கே பாருங்க ஜீரோலேருந்து செவன் மொத்தம் எயிட் நம்பர்ஸ் எவ்ரி எயிட் நம்பர்ஸ்க்கு இந்த டிஜிட் மாறும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பவர் என்ன சிக்ஸ்டீன் ஸோ எவ்ரி சிக்ஸ்டீன் நம்பர்ஸ்க்கு தான் இந்த கேரக்டர் மாறும் உத்து கவனித்து பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய டெசிமல் நம்பரிங் சிஸ்டம் தாங்க அப்படியே பைனரிக்கும் அப்ரோச்சாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம இப்போ நம்ம அப்படியே நம்ம பைனரிக்கு ஸ்விட்ச் ஆகலாம் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ப
4 அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு எயிட் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அடுத்த நம்பருடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டூ டூ அடுத்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ எனிவே ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணால் எனிவே ஜீரோ தான் வரப்போகுது ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் ப்ளஸ் டூ ஃபோர்டீன் ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த பைனரி வேல்யூவோடைய டெசிமல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அதாவது நமக்கு புரிஞ்ச ஃபோர்டீன் கம்ப்யூட்டருக்கு புரிஞ்ச ஒன் 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 ஜீரோ அவ்வளோதாங்க இதை வச்சே நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு பைனரி நம்பரை டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ பின்னாடி வரப்போகிற ஒரு டாப்பிக்கை இங்கேயே கவர் பண்ணிட்டோம் நம்ம அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரை